எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க கூடி சீக்கிரம் குரூப் டூ குரூப் டூ எக்ஸாம் வரப்போது அதுக்கான ஷார்ட்கட் அதுக்கான ஷார்ட்கட் மேக்ஸ் அதுக்கான நோட்ஸும் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்ருக்கோம் எல்லாமே உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இந்த சேனல் விட்டுருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி சொல்லிட்டு இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் விட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியலில் எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை புக்கில் இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த புக்கோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான நோட்ஸ் நம்ம கூடிய விரைவில் சிங்கிள் பீடியோ உங்களுக்குங்க <laughs> ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபல் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் மெசேஜாக வரும் ஓகேங்களா வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆதரவுகள் இதன் மூலமாக தெரிவிங்க அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கிறேன் சரிங்களா சரி வாங்க போகலாம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கொஷின்ஸ் என்னென்ன குதுவில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் பிரித்தே வச்சுட்டுக்கிறேங்க பாருங்களேன் என்னென்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக படிச்சுறேன் சிக்ஸ்த் புக்கில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க 2018 ல அதே மாதிரி 6th புக்ல சோஷி சயின்ஸ்ல 3rd டைம்ல 2018 ல கேட்டல ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க அதே போல 6th புக்ல 2019 ல 3rd டைம்ல விட்ட சோஷி சயின்ஸ்ல இன்னும் ஒரு புக் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க அப்ப புதுசு பழசும் சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க கரெக்ட்டா அடுத்து வந்து 7th புக்ல 1st டைம்ல 2019 ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन அதுக்கு அப்புறம் 9th புக்ல 3rd டைம்ல சோஷி சயின்ஸ்ல 2018 ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन அதுக்கு அப்புறம் 10th புக்ல சோஷி சயின்ஸ்ல வேல்யூம் 1 னு விட்டுருக்காங்க 2019 ல 2019 பதினோராவதுங்க <laughs> சோ அது என்னென்ன கொஷின்றத நம்ம உள்ளார போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி பார்த்துடுவோம் வாங்க கிளா இதுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்த்து புக்கில் சோசியல் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டைமில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த புக்கில் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் இருக்குங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பேர் அண்ட் பேரண்டமும் மற்றும் சூரிய குடும்பமும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா என்ன கொஷின் பார்க்கலாம் சந்திராயன் ஒன் விண்ணில் ஏவப்படும் பொழுது இந்திய இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகத்தின் தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ங்க சரிங்களா நம்ம புக்கில் இருக்காது இந்த கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் தான் என்ன கொஸ்டின்றது நம்ம புக்கில் வந்து அதை பற்றியான டீட்டெயில் கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாமே நான் அப்புறம் கொஸ்டின் படிக்கிறேன் நிலவை பற்றிய ஆராய்வதற்காக இந்தியாவில் ஏவப்பட்ட முதல் விண்கலம் சந்திராயன் ஒன் ஆகும் இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது அப்படின்னு மட்டும்தான் இருக்குது யார் தலைவர்லாம் சொல்லலை சரிங்களா ஸோ இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் தான் சொல்லிட்டு இல்லைங்களா ஸோ இதோட தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி முனைவர் ஜி மாதவன் நாயர் தான் வந்து அப்போது தலைவராக இருந்தார் சரிங்களா மயில்சாமி அண்ணாதுரை முனிவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை வந்து ப்ராஜெக்ட் டேரக்டராக இருந்தார் இது ரெண்டுத்தையும் அந்த இடத்துல எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சந்திராயன் டூக்கு தலைவராக இருந்தவர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சிவன் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் ஓகேங்களா அதையும் நம்ம பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃப்யூச்சரில் அந்த கொஸ்டினும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் புக்கில் தேர்ட் டைமில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா என்ற யூனிட்டில் நூற்றி அறுபத்தொம்பதாவது பேஜ் நம்பரில் இது இருக்குது சரிங்களா சரி என்ன கொஸ்டின் பாருங்களேன் கால்வாய் குறைந்த நேரத்தில் சென்றடையும் நிலத்தின் நிலத்தின் அமை அமைந்துள்ள இந்திய துறைமுகம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம இங்கே பார்த்துடலாம் சுயஸ் கால்வாய் வழியாக உலக வர்த்தக வழியின் நடுவே பயணித்து ஐரோப்பா ஐரோப்பா தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய ஆசியாவுடன் இணைக்கிறது 
டோக்கியோ ஷாங்காய் சிங்கப்பூர் அப்புறம் வந்து ஹாங்காங் சென்னை மும்பை கராச்சி மற்றும் துபாய் ஆகிய ஆசியாவின் முக்கிய துறைமுறங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் மும்பை தான் குறுகிய தொலை உள்ளது சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் மும்பை தான் ஓகேங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் சோசியல் சயின்ஸில் தேர்ட் டைமில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்த புக்கில் சிக்ஸ்த்து புக்கில் நூற்றி பத்து நூற்றி பதினோராவது பேஜ் நம்பரில் இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் பேர் பேரிடரை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்ற யூனிட்டில் இருக்கும் சரிங்களா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எது புழல் வ புழ புழல் வருவதற்கு முன் நம் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இல்லைன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க நல்லா கொஷினை புரிஞ்சுங்க ஓகேங்களா சரி நம்ம அதுக்கு பதில் இங்கே முதல்ல படிச்சிடுவோம் சரிங்களா என்ன கருத்துருக்காங்கன்னு பாருங்களா எடு எடுத்து செல் செல்லத்தக்க வானொலி பெட்டி டார்ச் லைட் கூடுதல் பேட்டரிகள் குடிநீர் உலர் உணவு வகைகள் உப்பு மற்றும் சர்க்கரை போன்றவற்றை வைத்திருக்க வேண்டும் விலை மதிப்பு மிக்க பொருட்களை துணிகள் தீப்பெட்டி மெழுகுவர்த்தி மண்ணெண்ணெய் உள்ளிட்ட அவ அவசியமான பொருட்களை பத்திரப்படுத்த வேண்டும் கடல் நீர் உள்ளே உள்நோக்கி முன்னேறி வரும்பொழுது உடனடியாக கடற்கரை பகுதியிலிருந்து வெளியேறி உயரமான இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் ஸோ இதில் என்னென்ன கீழே ஆப்ஷன் இருக்குங்க ஒன்று ரெண்டும் சரி ஒன்று ரெண்டும் தவறு அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் அதில் பார்த்துங்க இங்கே ஃபேஸ் இல்லாதால் அப்படி விட்டுட்டேன் சரிங்களா அப்போ இதில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் தாழ்வான பகுதியிலிருந்து உயரமான பகுதிக்கு செல்வது இது கரெக்டு தான் எது இல்லைன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அது கரெக்டு அதுக்கப்புறம் நகை மற்றும் ஆவணங்களை பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்தல் கரெக்டு தான் அதுவும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பழைய கட்டிடத்தில் வசிப்பவர்கள் அங்கேயே தங்குதல் இது மட்டும் தான் தவறு அப்படி தான் க தவறு சரிங்களா சி மட்டும் தான் சரி பரவாயில்ல கீழே பார்க்கலாம் மின்கல அப்புறம் வந்து மின்கலத்தில் இயங்கும் வானொலி பெட்டி கை மிளகு கை மின் விளக்கு விளக்குகள் மண்ணெண்ணெய் தீப்பெட்டி ஆகியவற்றை பயன்படுத்துதல் ஓ அப்போ கிடையாதுங்க இது சி மட்டும் தான் கரெக்டாக அப்போது இதுதான் கரெக்டான கொஸ்டின் நான் ஒருவேளை இருந்துச்சு போல இருக்கு அதை எடுத்து போகலன்னு நினச்சேன் ஸோ இது இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சி மட்டும் தான் பழைய கட்டிடத்தில் வசிப்பவர்கள் அங்கேயே தங்குதல் அது கண்டிப்பாக தவறு தான் கரெக்டுங்களா இதில் புரு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டாவே தெரியும் அப்போ ஆப்ஷன் சி மட்டும் தான் கரெக்ட் ஓகேங்களா ஓகே நான் வந்து ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு நினச்சேன் பட் அது இல்லை போல இருக்குது ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது வந்து செவன்த் சோசியல் புக்கில் ஃபஸ்ட் டைமில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க இரநூத்தி நாலாவது பேஜில் நிலத்தோற்றங்கள் அப்படின்ற இடத்துல தான் இருக்குது சரிங்களா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா வேக மிகுதியுடன் பாயும் ஆற்று கழிவு முகப்பகுதியில் என் நிலத்தை என் நிலத் தோற்றத்தினை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து செவன்த் புக்கில் தான் இருக்குது அங்கேனா நிலத்தோற்றத்தங்க தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் பார்த்தா ஆற்று கழிவு முகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா பகுதியில் தான் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு எட்டிங்காகவே அந்த புக்கில் இருக்குது ஸோ அப்போ டெல்டா பகுதி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது முப்பத்தி அஞ்சாவதுக்கு மூணு முப்பத்தி மூணாவது கொஷின்ங்க ஸோ கொஷின்ஸ்லாம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது நைன்த் புக்கில் சோசியல் சயின்ஸில் தேர்ட் டைமில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எண்பத்தி ஆறாவது பேஜ் நம்பரில் மனிதனும் சுற்றுச்சூழலும் அப்படின்ற டாபிக்கில் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி என்ன கொஷின் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் சதுப்பு நில காடுகள் அமைய பெறாத இடம் அமைய பெறாத இடம் கேட்டிருக்காங்க நல்லா பார்த்துங்க அமைய பெறாத இடம் தான் கேட்டிருக்காங்க அமைந்துள்ள இடம்னு கேட்கல சரிங்களா அமைய பெறாத இடத்தை கண்டறிக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம இதை படித்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ என்னென்னா ஆசியா மங்குரோ மங்குரோ வெள்ளை மங்குரோ காட்டு மல்லி இந்தியா பிரை பிரைவேட் மக் மரங்கள் போன்ற இங்கு வள வளரும் குறிப்பிடத்தக்க மரங்களாகும் பிச்சவரா தேவா வேதாரண்யம் முத்துப்பேட்டை சந்திரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இங்கு காடுகள் அமைந்துள்ளன ஸோ இதில் அவங்களே நல்லாவே சொல்லிட்டாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிச்சவாரா இருக்குது வேதாரண்யம் இருக்குது முத்துப்பேட்டை இருக்குது ஸோ அப்புறம் என்ன வேறு என்ன இருக்குது கோரி கடை இருக்குது சரிங்களா அப்போது இல்லாதது என்னென்னா மாமல்லபுரம் மட்டும்தான் இல்லை மாமல்லபுரம் சென்னை பக்கத்தில் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போது இதன் ஆன்சர் டி தான் ஏன்னா அமைய பெறாத இடம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் டென்த் புக்கில் சோசிய சயின்ஸில் வேல்யூ மூணில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விட்ட புக்கில் நூற்றி பத்தாவது பேஜில் இந்திய காலநிலை மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க வட இந்தியாவின் நிலவும் கண்ட கா காலநிலை கீழ்கண்ட எது காரணமாக உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை படிச்சிங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கலாம் 
கடலில் இருந்து தொலைவில் தொலைவில் உள்ள க கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அந்த டாபிக் படித்தாவே சொல்லியிருக்கலாம் இதுதான் ஆன்சராக இருக்குன்னு சரிங்களா கடலில் கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு வெப்பம் மற்றும் அழுத்த வேறுபாடு தோற்றுவிப் தோற்றுவிப்பதன் மூலம் மழைப்பொழிவு பாதிப்ப பாதிக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் பெரும் பகுதி குறிப்பிடத்தக்க தீப தீபகற்ப இந்தியா கடலிலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை இதன் காரணமாக இப்பகுதி முழுவதும் நிலவும் கால நிலை கடல் சார் ஆதிக்கத்தை கொண்டுள்ளது இப்பகுதி குளிர்கால குளிர்காலம் குளிரற்ற காணப்படும் காணப்பட்டு வருடம் முழுவதும் சீரான வெப்பநிலையை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆம்சன்சி கடலை விட்டு விலகி அமைந்துள்ள இப்பகுதி அமைவிடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டுங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டுடன் இந்தியா மிக நீளமான எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தி ஆறாவது கொஷின்ஸாக இருக்குது டென்த் புக்கில் சோசியல் சயின்ஸில் வேல்யூ மூணில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலம் வடி காலமைப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சரி இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் படிச்சுட்டு வந்துடுவோம் இந்தியா வந்து பதினையாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை கொண்டுள்ளது மேற்கில் பாகிஸ்தானும் வடக்கில் வட மேற்கில் ஆப்கானிஸ்தானும் வடக்கில் சீனா நேபாளம் பூட்டான் கிழக்கில் வங்காளதேசம் மற்றும் மியான்மர் நாடுகளுடன் நிலத்தை நில எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறது ஓகே இதெல்லாம் நம்ம எல்லைகள் மேலும் இந்தியா அதிகபட்ச வங்காளதேசத்துடன் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டரை வந்து நீளமும் நீளமுள்ள எல்லைகளை எல்லை எல்லையும் அதே மாதிரி குறுகிய எல்லை வந்து ஆப்கானிஸ்தானோட நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையும் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தெளிவாக புக்கில் இருக்கத்தை கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது வங்காளதேசம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எப்பவுமே அதிகமாகவும் இருக்கத்தும் லோவாகவும் இருக்கத்தான் கேட்பாங்க வங்காளதேசம் வந்து அதிக எல்லையும் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து குறைவான எல்லையும் கொண்டுள்ளது அப்படின்றது இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் டென்த் புக்கு நான் சொன்னேன் இதே மாதிரி போன வாட்டி பார்த்தா சயின்ஸ் பார்த்தோம் சயின்ஸில் நைன்த் புக்கில் இருந்து நிறைய அஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இதில் வந்து புவியியல் வந்து டென்த் புக்கில் இருந்து நாலு அல்லது அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து காவேரி ஆறு எங்கு கொள்ளிடம் மற்றும் காவேரி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டு இருக்குங்க நம்ம புக்கில் டென்த் புக்கு சோசியல் சயின்ஸ் வேல்யூ மூணில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விட்டதில் நூற்றி அஞ்சாவது பேஜ் நம்பர்லையும் அதே மாதிரி டென்த் புக்கு சோசியல் சயின்ஸில் வேல்யூம் டூவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விட்டதில் நூற்றி மூணாவது பேஜ் நம்பர்லையும் இருக்குது சரிங்களா இது ரெண்டுத்துலேயுமே இதை கொண்டு இருக்கு ரெண்டுத்துலையுமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடி எடிங் பண்ணது மட்டும் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு முன் ஸ்ரீரங்கம் அருகே கொள்ளிடமும் மற்றும் காவேரி என இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இதில் ஆன்சர் அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தவே தெரிஞ்சிருக்கலாம் திருவனை கா காவல் அப்படின்றது தான் ஆன்சராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதிலே டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க படிச்சுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கண்டவற்றில் இயற்கை இயற்கையிலேயே பாஸ்பரஸ் எங்கு அதிக அளவு காணப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து டென்த் சோசியல் புக்கில் வேல்யூ மூணில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விட்ட புக்கில் இருக்குங்க இதில் வந்து பார்த்தா நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நூற்றி நாற்பத்தெட்டாவது பேஜ் நம்பரில் வளம் மற்றும் தொழில் தொழிலலங்கள் அப்படின்றதுல இருக்குது சரிங்களா சரி இது நம்ம எங்கன்னு கீழே பார்த்துலாம் கால்சியம் கார்பனேட் கொண்ட பாறைகளோடு அல்லது கால்சியம் மற்றும் மேக்னீசியம் அல்லது இரண்டும் கலந்த பாறைகளில் சுண்ணாம்புக்கள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாறைகளில் தான் அதிக அளவு பாஸ்பரஸ் கிடைக்கிறது அப்படின்றத இது தெரிஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா சரி அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது பதினோராவது புக்கில் ஜோக்ரஃபி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த புக்கில் கேட்டிருக்காங்க சூரிய சூரிய குடும்பம் குவியும் அப்படின்றதுல நாற்பத்தி மூணாவது பேஜ் நம்பரில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க ஆன்சர் ஏன்னா நான் படிச்சிருந்தேன் இது எது கரெக்டுன்றது நீங்கள் தான் சொல்லணும் சரிங்களா அவ்வளோ சூப்பராக கேட்டிருக்காங்க கீழ்கண்ட கூட்டுகளில் சூரிய கிரகணம் தொடர்பான சரியான கூற்று எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சூரிய கிரகணத்தோடு தொடர்புடையது அதில் கூற்று ஒன்று கூட்டிருக்காங்க அமாவாசை என்று சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் வரும்பொழுது இந்நிகழ்வு ஏற்படுகிறது அப்பொழுது சூரியனில் இருந்து காணும் சூரியன் ஒரு பகுதி சந்திரன் மறைக்கிறது இதை நீங்கள் படித்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் புராண கதைகளில் வரும் ராவ ராகு சூரியனை 
விழுங்குவதால் ஏற்படுகிறது இதிலே தெரியும் எது சரி தவறுன்னு சரிங்களா சரி அதை தான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்களே அதை கண்டுபிடிச்சிங்க இதில் கொடுத்துட்டு நான் படிச்சிடுறேன் சூரிய கிரகணம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க சூரியன் சூரியனுக்கும் இதை படிக்கிறேன் நான் சரிங்களா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் அமைந்திருக்கும் பொழுது சூரிய கிரகணம் நிகழ்கிறது அப்பொழுது பூமியில் காணும் பொழுது சூரியன் ஒரு சிறிய பகு பகுதி சந்திரன் மறைக்க மறைக்கிறது ஆனால் உலகில் ஒரு குறி ஒரு சிறிய பகுதியில் இருந்து மட்டுமே இந்நிகழ்வு காணக்கூடும் இது ஒரு 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 சில நிமிடங்கள் மட்டும் நிகழும் சந்திரன் சூரிய விட்டத்தில் ஒரு பகுதியாக மறைப்பதை அரை சூரிய கிரகணம் என்கிறோம் இதை தாங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு எது ஆன்சராக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ரெண்டாவது செம்மையான பாயிண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்களே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க எது கரெக்டாக இருக்குன்னு சரிங்களா அடுத்தது வந்து ஃபைனல் கொஷின் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு ஜோக்ரஃபியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விட்ட புக்கில் கலாச்சாரம் மற்றும் அரசியல் புவியியல் அப்படின்றதுல நூற்றி ஆறாவது பேஜ் நம்பரில் இருக்குது அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் மிக பெரிய பழங்குடி இனம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க கொண்டுகள் அப்படின்றது தான் ஸோ கொண்டுகள் தான் ஆன்சர் நான் படிக்கிறேன் பாருங்களேன் கொண்டுகள் என்ற பழங்குடி பழங்குடியின் மக்கள் பெரும்பாலும் மத்திய இந்தியாவில் கொண்டு காடுகளில் காணப்படுகிறார்கள் இவர்கள் உலகில் மிக பழ மிக பெரிய பழங்குடிய குடியின குழுவினரில் ஒருவராவார் இவர் பெரும்பாலும் இந்து இந்துத்துவ த தத்துவத்தை கொண்டுள்ளனர் நீண்ட காலமாக இந்து கலாச்சாரம் மற்றும் மரபை பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆன்சர் வந்து கொண்டுகள் தான் கொண்டுகள் தான் இதில் வந்து மிக பழமையான பழங்குடி இனங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கான நோட்ஸ் வந்து கே குடி சீக்கிரம் நான் போட்டுடுறேன் இந்த புக்கு மட்டும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் friends